muda huu mzuri ambao umetupa uh, kama vijana kwa ajili ya uh, kuzungumza na kusikia kutoka kwako. Tunaomba Roho Mtakatifu uh, utufundishe, utuongoze, utuelekeze sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Basi nitumie fursa hii kuwakaribisha vijana wote mliopo na kwenye notes zangu hapa nimeandika semina ya malezi naomba uli uwe uwe na uwe makini sana na lile neno malezi semina ya malezi kwa vijana a, ambayo imeletwa chini ya idara ya uongozi na mafunzo yani PLP yani Porters Leadership Development Program na mada ambayo tutakwenda nayo asubuhi hii ya leo inasema mahusiano ya kijana na kanisa. Mahusiano ya kijana na kanisa. Na kwa sababu ni semina ya malezi sitaki leo kuhubiri kabisa. Nataka kwenda taratibu kimaongezi, kimafundisho kwa sababu ni malezi zaidi ni malezi zaidi na kama ambavyo tumeona hapo kauli mbiu yetu inasema kijana wa Yesu sio kijana wa dunia kama tungekuwa na maandalizi ya kutosha tungekuwa tumesha print t-shirt alafu tukaandika huko nyuma kijana wa Yesu sio kijana wa dunia Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutakwenda kuanza kwa andiko letu lile la Zaburi Zaburi ya 119 Zaburi ya 119 mstari ule wa tisa Ambapo anasema hivi Jinsi gani nimeshafika pale angoja niwasubiri mfike Zaburi ya mia moja, kuminatisa, mstari wa tisa. Neno la Mungu likiwa limeshaanza vijana tunatakiwa tujue e, 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 kwamba tunapaswa kuwa na nidhamu ya utulivu na kumsikiliza Mungu. Hapana kuzunguka zunguka na kutembea tembea, sijui umepigiwa simu a a. Weka silence, utaongea na huyo mtu baada ya mafunzo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh? Kwa hiyo ni ile Zaburi ya moja na tisa mstari wa tisa nasema jeans eh, tusome kwa pamoja waliopata 1 2 3 4 Mhm. Hakuna naa pale, hakuna naa. Anasema vipi? Jeans gani kijana aisafishe njia yake kwa kuti kato hakuna na kwa kuti akilifuata neno lako ukiweka na maana yake unatenganisha kuti na kwa hiyo nasema kwa kuti akilifuata neno lako bwana yesu asifiwe sana sasa dhamira ya roho mtakatifu kutupa somo hili mahusiano ya kijana na kanisa dhamira au nia au lengo au makusudio ya roho mtakatifu kutupa somo hili ni kuwafanya vijana watambue umuhimu wa malezi roho mtakatifu pamoja kuwafanya vijana watambue nini umuhimu umuhimu wa malezi umuhimu wa kulelewa umuhimu wa malezi ili waweze kuliishi kusudi la Mungu. Iandike vizuri hiyo itafakari vizuri. Dhamira ya Roho Mtakatifu kutupa somo hili. Kwa nini tuko hapa leo? Roho Mtakatifu anataka kusema nini na sisi? Amekusudia nini? Eh? Kusudio lake ni kuwafanya vijana watambue umuhimu wa malezi. Manake ukitoka hapa uwe umefika mahali umetambua umuhimu wa malezi. 
na uwe umejiona wewe mwenyewe kwamba ni mtu ambaye uko kwenye malezi au uko nje ya malezi yani kama hujafikia mahali hapo semina hii itakuwa kwako haijakunufaisha chochote haijakunufaisha chochote kwa hiyo piga ua garagaza utapomsikiliza mwalimu na roho mtakatifu zaidi upate kujua umuhimu eh umuhimu wa malezi ili basi uweze kuliishi kusudi la Mungu maana yake nini maana yake huwezi kuliishi kusudi la Mungu kwenye maisha yako kama hujapata malezi kama hujalelewa utakuwa una manga manga tu huko huko huwezi kuliishi kusudi la Mungu shida ni nini umekosa malezi umekosa watu sahihi wa kukulea wa kukuongoza Bwana asifiwe sana sasa anaposema njia jinsi gani anauliza jinsi gani kijana aisafishe njia ukisoma biblia vizuri lile neno njia sehemu nyingine linatafsirika kama maisha jinsi gani kijana asafishe maisha yake Kwa hiyo unaweza ukaona maisha ya kijana kwanza yanahitaji yana kusafishwa. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Yanahitaji kwanza kusafishwa. Kusafishwa maana yake ni kusafishwa unaweza uka, uka, uka linganisha na kama maandalizi fulani E, unaposafisha kwa mfano unaposafisha gari langu mimi nasafisha gari e, ni maandalizi naliandaa kwa ajili labda ya kwenda kanisani ya kwenda na, na, naweka maandalizi kwa hiyo nasafisha nasafisha viatu vyangu kwa sababu gani kwa sababu naviandaa na vifanyia maandalizi kwa ajili ya kazi fulani kwa hiyo nasema jinsi gani kijana aisafishe njia ya kwa hiyo inaonyesha moja kwamba maisha ya kijana yanahitaji kuandaliwa yanahitaji kusafishwa na kitu wakiwezi kuhitaji kusafishwa kama sio kichafu kitu wakiwezi kuhitaji maandalizi kama hakijaandaliwa eh yani kitu kinachoandaliwa kinacho, kinacho maana hakikuwa kwenye maandalizi ndio maana kinaandaliwa kama kitu kinasafishwa maana hakikuwa kwenye usafi kilikuwa kwenye uchafu jinsi gani kijana aisafishe njia yake eh, 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 eh. kusafishwa nimesema ni kuandaliwa kitu hakiwezi kuhitaji kusafishwa kama si kichafu kitu hakiwezi kuhitaji maandalizi kama kimeshaandaliwa lakini jambo la pili si vijana wengi wanajua jinsi ya kusafisha au kuandaa njia zao sio vijana wengi wanajua kusafisha au kuandaa maisha yao au njia zao jambo la pili na jambo la tatu namna sasa ambavyo huyo kijana anaweza akafanya maandalizi ya maisha yake au anaweza akaisafisha njia yake ni kwa jinsi gani Biblia haisemi kwa njia ya kupiga keyboard uh -uh. Biblia haisemi eh, kwa njia ya kuimba uh -uh. Biblia haisemi kwa njia ya kupiga drum uh -uh. Manake eh, Biblia haisemi kwa njia ya kuhubiri. Ah ah, unaweza ukahubiri na, u, na maisha yako tu bado ni machafu hujaandaliwa. Unaweza ukapiga keyboard na ukawa wewe maisha yako ni machafu hayana maandalizi. Unaweza ukaoa wewe lakini hauko kwenye maandalizi, maisha yako ni machafu. Unaweza ukaolewa lakini njia yako haijasafishwa haina maandalizi. Kwa hiyo anasema jambo la tatu jinsi ya kuisafisha anasema ni kwa kutii akilifuata neno 
la Mungu. I like it. Ataisafisha vipi njia yake? Atafanyaje maandalizi katika njia yake? Anasema kwa kutii, kutii maana yake ni kutii maana yake ni kufuata maelekezo. Ni kufuata amri. Unafuata amri ya nani? Unafuata maelekezo ya nani? Maelekezo ya neno la Mungu. Neno la Mungu lina mamlaka juu yetu. Kwa hiyo tunapoliti maana yake tunafuata maelekezo. Ndio maana nawaambiaga wana muziki wengi na wengine mko hapa. Wana tabia neno la Mungu likishaanza kuhubiriwa tu washapiga piga eh wakina Robia. Washapiga <laughs> piga eh kachomoka namna hii huyo kaondoka. Hana haja ya neno la Mungu. Huyo kijana hana malezi. Na na hajaandaliwa na njia yake haiwezi kuwa safi. Haiwezi kuwa safi kwa sababu gani? Kwa sababu hataki neno la Mungu kinachomuandaa anasema ni nini? Ni neno kwa kutii. Umeona? Akilifuata neno. Sio akifuata huduma ya ku, ya kuhubiri. Sijapewa kuhubiri siende eh anatoka kabisa. Sijapewa kupiga drum anatoka kabisa. Sijapewa sii kuimbisha ku, ku, anatoka. Ah uh, ah uh, njia yako bado itakuwa chafu. Wewe umekosa malezi. Umekosa malezi. Bwana Yesu asitiwe sana. Umekosa malezi. Anasema kwa kutii na kulifuata neno neno la Mungu. Kwa maneno mengine njia za vijana eh ni chafu. Hazina maana. Yaani unaposema ni chafu sio lazima ziwe na sio lazima ziwe labda kwamba mtu ni mwizi au ni muongo au ni nini. Sio lazima hivyo. Inaweza ikawa hivyo lakini inaweza kwamba ni chafu kwa maana ya kwamba hazijaandaliwa. Yaani mtu hana malezi. Tuko pamoja vijana. Eh, kwamba hana malezi hajaelekezwa, hajaongozwa, hajaambiwa, hajafundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe vijana. Bwana Yesu asifiwe vijana. Bwana Yesu asifiwe vijana. Kijana wa Yesu? Aha. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wengi vijana, vijana hawana neno la Mungu ambalo wanalifuata. Anaingia katika ndoa lakini hajaandaliwa. Hana neno linalomuongoza. Hana neno analifuata. Yeye anafuata mambo yake. Utapotea. Biblia inasema kabisa akiti eh, kwa kuti akilifuata neno la Mungu eh kwa maana hiyo chukulia mfano madada zetu wanaopika vyakula hata hata wakaka wanaopika <laughs> unaweza ukapika chakula kikawa hakina maandalizi Mazuri. Utatoa chakula gani? Utapika chakula kibichi. Kwa nini? Kwa sababu hakina maandalizi. Eh, ulitakiwa kuhakikisha moto uko vizuri, sijui mchele umechagua vizuri, lakini kwa sababu hakina maandalizi, wali umejaa mawe, umejaa mapumba pumba, hivyo. Sasa kwa sababu vijana wengi hawana maandalizi, hawawezi kutoa huduma yenye baraka nyumbani mwa Bwana akiolewa hawezi kwenda kuwa mke mwenye kuleta baraka kwa sababu hajaandaliwa ni mbichi hajaandaliwa atakuwa mume lakini asiweza kuleta manufaa kwa sababu amekosa malezi ni mbichi huyu hajaandaliwa properly hajaandaliwa sasa ili kijana alitii neno na kulifuata anatakiwa mambo mawili ya msingi jambo la kwanza awe kanisani kwa sababu kanisani ndipo mahali ambapo neno linapatikana uwezo kujifunza neno la Mungu huko mtaani haiwezekani Robi rafiki yangu kule kwenye bilinge yetu tunajifunzaga neno la Mungu kule kikaa kule eh hakuna si ndio eh Tori. Huko kwenye vilinge tunajifunza neno la Mungu. Kwa hiyo 
mahali pa malezi ni wapi? Kanisani. Ndiyo maana tunasema mahusiano ya kijana na kanisa. Mahusiano ya kijana na kanisa. Ili aweze kulifuata neno la Mungu, lazima kijana awe mahali pa malezi. Na mahali pa malezi ni wapi? Ni kanisani. Unaweza ukawa nyumbani usifundishwe neno la Mungu na wazazi wako. Lakini hapa tutakufundisha, tutakulea kwa sababu ndio kazi iliyopewa kanisa. Binti mmoja nilimuita nikawa na namfanyia malezi. Unajua malezi yana mambo mengi. Kuna kuongozwa, kuna kushauriwa, kuna kukemewa, kuna kukaribiwa, kuna kuonywa. Ale, mimi Eh hata wazazi wangu hawajawahi kuniambia namna hiyo. Nikaambia huko nyumbani kwao. Hapa ni sehemu ya nini? Hapa ni sehemu ya malezi. Kama hujaambiwa hivyo na wazazi wako ni kwenu. Hapa tutakwambia. Utaki nenda nje ya kanisa. Kanisani ni sehemu ya nini? Sehemu ya malezi. Tunaandaa wa baba wa kesho. Tunaandaa wachungaji wa kesho. Tunaandaa mawaziri wa kesho tunaandaa wabunge wa kesho wenye adabu wenye adabu lakini jambo la pili ili kijana alitii neno na kulifuata moja tumesema awe kanisani mahali pa malezi wengi kutafuta lobi huko wapi ndio tutampata kanisani endeni tukamtapata kwa sababu ni mahali pa malezi sio alisema rodi huko wapi Nendeni kwenye kilinge cha e, yaani ujue umeshapotea umepotea mtampata wapi minja sijui kilinge umepotea yuko wapi sasa huyu huyu mtampata kanisani Bwana Yesu asifiwe sana haleluya jambo la pili huyo kijana awe tayari kufanyiwa malezi awe na utayari kulelewa ni jambo moja lakini kuwa na utayari wa kufanyiwa malezi ni jambo jingine. Moja kati ya changamoto kubwa niliwaambia muandike changamoto naona ziko hapa nitazipitia baadaye. Lakini moja kati ya changamoto kubwa walionayo vijana ni kukosa malezi. Nakwambia ni kukosa malezi. Ukikosa malezi hutajua kufanya kazi. Tutakuwa mvivu mvivu tu kwa sababu ya nini? We huna malezi. Ukikosa malezi eh utakuwa mtu mwenye tabia za ajabu ajabu tu. Hata unaweza ukaajiriwa kazini lakini kwa sababu ya uvivu umekosa malezi kazi itakushinda. Tabia na wenzako zitakushinda kukopo na wenzako kwa sababu gani? Changamoto kubwa ni ukosefu wa malezi. Utapewa huduma haya hii huduma ya kitengo hiki hapa endesha kanisani. Kwa sababu umekosa malezi hutaweza kufanya Utakwa, kila siku utagombana na wenzako tu kwa sababu nini? Huna malezi. Kwa hiyo hata ungekuwa unajua kuhubiri vipi, hata ungekuwa unajua kupiga vyombo namna gani, kama huna malezi, hamna mahali utakwenda. Hamna mahali utakwenda. Kila kitu kinahitaji malezi. Ndio maana unaona hata kuku akizaa watoto, hawaachi wakaanza kwenda wenyewe mpaka awalee kwanza wakishafikia stage fulani ndio wanawake wanakwenda. Sasa leo hii vijana wanazaliwa kanisani. Eh? Kashajua kuimba kisauti cha kwanza na cha pili, ataki malezi, eh anazurula tu. Ukimuuliza yuko wapi? Anazurula tu, anazurula huko. Hana huwezi kufika mahali. Mimi nakwambia, huwezi kufika mahali. Aisha, huwezi kufika mahali. Kwa sababu gani? Huna malezi. Kila kipawa lazima kitunzwe na malezi. Kwa hiyo changamoto kubwa ni vijana a, 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 kivijana kukosa malezi eh a, 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 vijana kukosa malezi Malezi kama nilivyosema yana vitu vingi ikiwamo maelekezo ikiwamo maonyo ikiwamo makaribio kukemewa na makatazo usifanye hivi fanya hivi Lakini kama mimi sitaki utaki utakwenda vipi? 
Lazima uwe na utayari wa kukaribiwa. Ukikosa mtu wa kukukaribia, mimi nakwambia ni hatari sana. Ukikosa mtu wa kukuelekeza, ni hatari sana. Ukikosa mtu wa kukuonya. Huwezi kufanikiwa kwa chochote. Nakwambia. Ndio maana nilikuwa nime shanda somo lingine roho mtakatifu kaniambia a a nenda kafanye malezi kwa vijana wao nenda kafanye malezi na niko hapa ndio maana anasema najitahidi sana kila nikitaka kulipuka na mnai najizuia kwa sababu kwa sababu nimeonywa kwamba nifundishe kwa habari ya malezi bwana yesu asifiwe Vijana wengi kama nilivyosema wanashindwa kukabiliana na shetani na maovu katika dunia sio kwa sababu hawana nguvu ya kumshinda shetani ila wamekosa malezi aidha wamekataa malezi au wamekosa mtu wa kuwalea wako vijana ambao ukimwambia taki, kimwelekeza taki. Na unajua sifa moja ya vijana, unajua vijana. Yaani kijana ni mtu anayejiona kwamba anajua kila kitu. Eh? Ndio e, sifa ya kijana. Anajiona anajua, anajiona anaelewa, anaona anaweza, umeona? Kwa hiyo hata akiambiwa tulia, tulia anaona kama unamchelewesha bidii. Na tuliaje? Na mimi naweza? Kwa hiyo mpaka aende akwame ndipo ajue umeona lakini akikaa chini ya malezi kwa sababu hao wanaomlea walishapita kwenye njia hiyo Kwa hiyo either amekataa malezi au amekosa mtu wa kumlea Nilikuwa nafundisha mahali fulani kijana mmoja akawa amesha akasema baba I wish ningeyasikia maneno hayo unayoyaongea kabla sijaoa Nilikosa mtu wa kunilea Nilikosa mtu wa kunielekeza nilikosa Kwa hiyo Mungu akikupa mtu ambaye anakufanyia malezi Lia machozi na kumwambia Mungu na kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu umenipa mtu anayeweza kunikemea mtu anayeweza kunionya mtu anayeweza kunielekeza mtu anayeweza kuniambia si kwa chuki lakini kwa upendo kwa sababu wananitakia mema na hapo mahali si mahali pengine ni kanisani kuna mambo alitakiwa afanye baba yako na mama yako. Aidha alifanya au hakufanya. Lakini kanisani Mungu ametupa neema tunakava. Kama hajafanya sisi tunafanya. Sasa swala ni la kwako. Eh? Kukubali kulelewa. Kukubali malezi. Kukubali maelekezo. Kukubali kuonywa. Changamoto kubwa walionayo vijana ni kuto ni kuto ni kuto kutopata malezi anakwenda kaajiliwa kazini baada ya miezi mingi tatu kaacha kazi unamuuliza kwa nini umeacha kazi ni kisa bosi alinikemea kemea ni dukana kana nikaache kuna kijana ameacha kazi hivyo hivyo kakemewa tu na bosi mpaka leo uoni mwaka wa tatu hana kazi mwaka watatu hana kazi na aliacha kazi kwa sababu ya nini ya kukemewa umeona huyu alikosa malezi alikosa malezi alikosa malezi alikosa malezi sasa basi ukiangalia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana naweza ukafungua pale sura ya pili mstari wa 14 b kuendelea pa Waraka wa kwanza wa Yohana Sura ya pili mstari ule wa 10 wa 14b 
kuendelea mpaka 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 17 pale anasema hivi anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu umemjua yule ya, ile bi anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu eh angalia mstari wa 13 naandikia akina baba kwa sababu mmemjua yule tangu mwanzo e, bi pale 13 bi na waandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu eh anarudia mara mbili mstari wa 13 na wa 14 nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu gani kwa sababu mna nguvu jambo la kwanza jambo la pili eh Neno la Mungu linakaa ndani yenu kwenye ule msali wa 14. Eh? Na jambo la tatu eh mmemshinda yule muovu. Mambo haya matatu. Yohana anawafanyia vijana malezi. Anawaambia sikumwandikia nimewaandikia ninyi kwa sababu moja mna nguvu. Mbili Neno la Mungu likiwekwa linakaa. Lakini tatu mmemshinda yule mwovu. Sasa kama nilivyosema Yohana anawafanyia vijana hawa malezi ili waweze kubadili mitazamo yao, mitazamo yao kama vijana. Vijana wengi wanaamini kwamba hawawezi kumshinda mwovu. Ndio ndio mitazamo waliojengewa wanajiingiza kwenye ulevi, wanajiingiza kwenye umalaya, wanajiingiza kwenye tabia chafu chafu, eh? Kwa sababu gani? Wanaamini kwamba hawawezi. Wewe kijana unawezaje kushinda hiyo? Unawezaje kushinda hiyo? Yaani wanaamini hivyo. Sasa shida ni nini? Kwa nini wanaamini hivyo? Kwa sababu hawajafanyiwa malezi. Yohana anawabadilisha mtazamo. Na naomba leo Roho Mtakatifu akubadilishe mtazamo wako eh anasema nimewaandikia ninyi kwa sababu mnayo nguvu moja mbili neno la Mungu linakaa ndani yenu likiwekwa linadumu lakini tatu mmemshinda yule mwovu sasa vijana wanasukumiwa kila uchafu wanasukumiwa vijana tu wanasukumiwa kwa sababu wao wana nguvu Yohana anataka wabadili fikra zao Vijana waliokosa malezi ndio vijana wanaoweza kuwa na mitazamo ya namna hii kwamba huwezi bwana kijana kukaa bila kufanya uzinzi. Huwezi bwana kijana kukaa bila kulewa. Vijana wasio na malezi ndio wanakuwa na mitazamo ya namna hii. Lakini wale waliopita kwenye malezi mitazamo yao ni kwamba mimi nina nguvu ya kumshinda yule mwovu. Nina nguvu ya kushinda ulevi Nina nguvu ya kushinda bangi, nina nguvu ya kushinda ushoga, nina nguvu ya kushinda huyu ni kijana aliyefanyiwa malezi, aliyefanyiwa malezi. Huwezi kushinda maovu ukiwa bado ni kijana ulimwengu unawaambia vijana sio kweli, sio kweli. Neno la Mungu linakaa lina, linataka tufahamu kuwa tunayo nguvu. Na neno la Mungu linakaa ndani yetu na tena tumemshinda yule mwovu. Kwa lugha nyingine nguvu iliyo ndani yetu imekusudiwa pamoja na mambo mengine imekusudiwa imshinde yule mwovu. Kwa hiyo ukiona uongo na kushinda wewe kama kijana sio kwa sababu Mungu hajakuwezesha ni kwa sababu umekosa malezi. Ni kwa sababu umekosa nini? Umekosa malezi. Kumbuka neno halikai isipokuwa limewekwa. Anasema neno la Mungu linakaa ndani yenu. Linakaa kama vipi? lazima uliweke maana ukiliweka linakaa linadumu lakini vijana wengi hawaliweki neno kwa hiyo wanakosa neno wakikosa hilo neno hawawezi kumshinda shetani kwa hiyo neno lazima likae lazima liwekwe linawekwa wekwa vipi lazima ulisome neno la Mungu 
Lakini vijana wa leo yuko radhi aende kukaa kwenye kilinge masaa matatu matano lakini sio kuchukua Biblia na kujifungia na kumwambia Bwana naomba maelekezo yako katika maisha yangu ya ujana. Unasema nini kwenye neno lako? Eh? Kupata nguvu ya neno la Mungu. Chukua mfano wa watu wanao wanaopigana vita hawa. Eh wanaopigana vita. Eh a, a, a. hata hata angekuwa na siraha nzuri kiasi gani anapokwenda vitani kama hana training kama hana malezi hawezi kushinda hiyo vita hawezi hawezi na ndio maana seminar kama hizi za vijana ni muhimu Mungu anajua kuwa ameweka nguvu ndani ya vijana na hiyo nguvu inahitaji kuwa activated na neno la Mungu ili kijana amshinde yule mwao na huu mchakato tunaita malezi mahusiano ya kijana na kanisa hakuna malezi ya kijana nje ya kanisa sasa ili uweze kuona matokeo ya nguvu lazima hiyo nguvu iliyo ndani yako iingie kwenye utendaji lakini nguvu ikikaa tu kama huwezi kuona matokeo yake. Kwa mfano, gari ukiweka mafuta, alafu umeiweka tu pale, huwezi kuona nguvu ya ile mafuta. Nguvu ya mafuta utaiona gari unapoipiga starter na mnai, alafu ndio unaona sasa kwamba mafuta kumbe yanafanya kazi. Lakini kama kijana una nguvu tu ndani, alafu umekaa na mnai, huwezi kuiona hiyo nguvu. Lazima hiyo nguvu iingie kwenye utendaji. Muangalie Gideon sura ya sita tali wa 10 mpaka 12 pale kwenye kwenye kile kitabu cha waamuzi Gideon kama kijana nguvu iko ndani yake lakini amejaa na uoga amejaa na wasiwasi amejaa na mashaka akaenda kujificha kwenye mapango kule kwenye mapango anapepeta ngano eh uko kwenye mapango hana malezi hana malezi kijana ambaye amekosa malezi sio kijana jasiri katika kupambana na maisha kwa sababu gani hana malezi ndio maana wale walio huko nje ya kanisa wanataka kulelewa lelewa na mashuga mame tukapata jimama linalompa mapesa na nini yeye ndio anaona ba ameamka hivyo kapiga mswaki analelewa tu namna kwa nini amepoteza ujasiri amepoteza uodari kwa sababu hana malezi hana Hana. Kwa hiyo kwa hiyo Mungu mpaka anamtokea Gideon anamfanyia malezi, anamwambia ewe Gideon shujaa. Kwanza yeye mwenyewe anajishangaa. Anajishangaa. Uo shujaa wangu uko wapi? Kama wewe ambavyo Mungu anasema na waandikia ninyi vijana mnazo nguvu, unashangaa hizo nguvu ziko wapi? Mbona kila siku napiku wewe mweleka wa uzinzi? Hizo nguvu ziko wapi? Mbona kila siku nalewa tu? Hizo nguvu ziko wapi? Mbona kila siku eh 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 eh, eh, eh na, navuta bangi tu? Lakini neno la Mungu alistani wangu anasema anasema ametuandikia kwa sababu tunazo nguvu. Anakwenda kwa Gideon kupitia malaika anamwambia ewe Gideon shujaa. Anamwambia kwa uwezo wako huo ili unasema uwezo uko wapi nguvu ziko wapi ambia kwa nguvu zako hizo nenda hawaokoe ndugu zangu Hivi oni ndio anakuja anazinduka baada ya kufanyiwa malezi anajua kwamba anazo nguvu na alikwenda akafanya mambo makubwa ya kuokomboa ndugu zake nataka niwaambie hivi vijana eh ndani yenu ndani yetu kuna nguvu ya Mungu ya ajabu ya kufanya mambo makubwa Yafanya mambo makubwa. Lakini uovu ndio unatuletea uoga. Uovu unatufanya tujione duni. Uovu na elimu ya dunia ndio inatupa mtazamo finyu kwamba sisi vijana ni watu wa kuharibika tu, ni watu wa kutenda uovu, sio kweli. Kata kijana wa Yesu sio kijana wa dunia. <laughs> sio kijana wa dunia. Kata kwa sababu lengo la uovu 
ni kukufanya usifikie ndoto zako ndio maana hata ungekuwa mhubiri mzuri namna gani uovu kisha kutawala tu unaporomoka namna hii hata ungekuwa mpiga keyboard mzuri namna gani ukishaanza uovu tu hata kufukuza kwa sababu huna adabu hata ungekuwa mpiga drums na mzuri namna gani kama kazi ni kutongoza tongoza watoto wa kike utafukuzwa tu utahama kanisa moja kwenda lingine kwenda lingine kwa sababu huna adabu huna adabu huwezi huna malezi Bwana Yesu asifiwe sana wali kuwepo vijana vijana eh, eh, kijana aliyefanyiwa malezi vizuri hawezi kuogopa ushoga eh, wala mashoga kwa kuwa anayo nguvu ya kupinga eh, eh, kupinga na kushinda huo ushoga na mashoga eh anajua kutumia silaha ya neno la Mungu ambalo amekuwa akilifuata kupinga uovu angalia vijana waliotrainiwa waliofanyiwa malezi eh jinsi walivyolitumia neno la Mungu wakina Daniel walikuwa katikati ya utumwa eh kwenye taifa ambalo halimjui Mungu kabisa lakini nguvu ya Mungu ndani yao waliidhirisha kwa nini walifanyiwa malezi kwa wale vijana walitrainiwa Kijana aliyetrainiwa unaweza ukamtupa mahali popote. Mchungaji wake yupo hayupo atasimama kuhakikisha kwamba anatetea heshima ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kijana aliyepita kwenye malezi. Lakini tunafundisha neno la Mungu kijana na wewe huyo wakati wako kaka huyo. Kaondo. Utakuwaje na adabu? Utakuwaje na nidhamu? Jinsi gani kijana aangaliwe aisafishe ali, ali, njia yake na maisha yake kwa kutii 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 maana yake nimesema eh kufuata amri kufuata maelekezo kufuata maelekezo ya neno la Mungu unalifuata sio lenyewe likufuata wewe unalifuata linavyokwambia Bwana Yesu asifiwe sana Sasa kazi ya uovu na yule muovu ni kuharibu kusudi la Mungu katika maisha ya kijana. Na akikukosa kwenye utoto anakuja katika ujana. Akikukosa kwenye utoto anakuja katika ujana. Sasa neno malezi kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili msanifu tuki malezi. Maana yake yanasema ni njia ya ukuzaji wa mtoto kwa kutarajia kufuata tabia na mwenendo unaostahili ni njia ya ukuzaji unakuza mtoto kwa nini unamkuza kwa sababu unatarajia kwamba atafuata tabia na mwenendo unaostahili makuzi mafunzo au training Tuko pamoja Lakini kwa mujibu wa Biblia hiyo ilikuwa ni kamusi Biblia mithali ile 22 mstari wa sita Mlee mtoto katika njia impasayo mimi ningesema mlee kijana kwa sababu nasema mlee mtoto katika njia impasayo hata atakapokuwa mzee kwa hiyo kutoka utoto mpaka ujana ni malezi hata atakapokuwa mzee hata acha yale malezi Manake anasema katika njia impasayo unamlea katika nini katika njia impasayo asipofanyiwa malezi atakwenda katika njia isiyo mpasa kijana ambaye hajafanyiwa malezi kijana ambaye hana mahusiano mazuri na kanisa ni kijana ambaye hana malezi. Kijana aliyekosa malezi atafuata njia isiyo mpasa. Maana yake njia inayompasa inafundishwa kanisani. Kanisani hayupo. Maana yake haijui njia inayompasa, anayotakiwa kuifuata. Atafuata njia za marafiki, atafuata njia za wahuni, lakini ile inayompasa haijui. Hana malezi. Asipofanyiwa malezi atakwenda katika njia isiyo mpasa. Naye hiyo njia isiyo mpasa hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kwa hiyo inategemea. 
aliyepata malezi kanisani hiyo njia aliyokuwa amefundishwa hata iacha mpaka atakapokuwa mzee na yule ambaye hajapata malezi nyumbani mwa Mungu njia aliyofundishwa na yeye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee kwa hiyo kwa hiyo tabia za wazee tulionao ni matokeo ya malezi yao kwenye ujana Tuko pamoja kama alielewa kanisani tutaona mtokeo kama hakuelewa kanisani tutaona unaweza ukamwangalia tu mtu namna hii ukajua huyu amekosa malezi hata hapa kanisani kiangalia tu anasema huyu alikosa malezi alikosa mtu sahihi wa kumwelekeza nataka niwaambie vijana wangu hata kama mlikosa wazazi na watu sahihi hapa kanisani yani inamaanisha kanisani sio lazima iwe hapa tu kanisani ni mahali ambapo Mungu amepachagua kwa ajili ya kutrain watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama kulikuwa na ulazima wa kumlea mtoto, kutrain, kuweka msingi, basi kuna umuhimu mkubwa wa kumlea kijana, kwa kuwa kijana ni mtu anayeandaliwa kimajukumu. Eh? Kimajukumu, lobi sisi siku zote utabaki hivyo mwanangu. Kesho na kesho kutwa wewe utakuwa baba. Uta, umeshawahi kujiuliza utakuwa baba wa design gani? Umeshawahi kujiuliza? Neno la Mungu linaogiliwa mwanangu hichi hichi. Ukizaa mtoto, ukizaa mtoto, ukizaa mtoto, utamtrain vipi wewe? Kwa sababu wewe baba hujatrainiwa kwenye njia inayofikaye, njia ikupasayo. Mtoto wako atakuwa wa design gani? Kama wewe sio mtulivu nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo utakuwa baba ambaye amekosa malezi, amezaa mtoto ambaye na yeye anakosa malezi. Tunakuwa na taifa la namna gani? Tunakuwa na taifa la namna gani? Hebu vijana wangu, e, fikirieni tu. Fikirieni tu. Miaka michache ijayo unakwenda kuwa mume wa mtu. Umeshawahi kujiuliza kwamba hivi mimi nitakuwa mume wa aina gani? Hivi mimi nitakuwa mke wa aina gani? Umeshawahi kujiuliza? Kama leo tu kudeki pale nyumbani mpaka upigiwe pigiwe makelele, eh deki, sijichukueke, hujui hata kupanga vitu hapo nyumbani vizuri. Wewe utakuwa mke wa namna gani wewe? Utaweza kuitunga nyumba yako? Kama unashindwa kulitunza nyumba ya Mungu na mnaivu ukija wewe ni mtoto wa kike si mtoto wa kiume unaona viti vimekaa shakala baga alafu unaona sawa tu unaona sawa tu kweli 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 ukiwa na nyumba uta, utakuwa na nyumba yenye mpangilio kweli kama hapa kanisani umeshindwa haya malezi unamkuta kijana Eh, yuko kanisani ameokoka lakini ni rafu, yuko mchafu mchafu. Utakuja kuwa baba wa aina gani? Naambia wanangu, tutafakari, tujitafakarishe kwa sababu hata mimi unayeniona hapa leo nilikuwa kama wewe miaka chungu mzima iliyopita sijui shilingi shilingi ngapi, nilikuwa kama wewe tu. Lakini leo mimi ni baba na ninaowalea na kuwa train wengine. Leo mimi ni mume wa mtu eh ninayeweza kuwaambia watu maelekezo kadhaa namna ya kuwa mume, namna ya kudili na mwanamke. Eh, eh, yaani nina hiyo experience. Lakini tuliandaliwa. Na tulikubali kutii, tulikubali kuongozwa, tulikubali kuelekezwa. Lakini kwa sababu tuna wimbi la vijana ambao halina malezi. Wanafurahia tu wanafurahia tu eh, 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 eh kuoana pale wamepigiwa matalumbeta baba 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 eh kesho wameingia nani wameachana. Hamna hata mwezi. Shida ni nini? Mwanamke ameingia kwenye ndoa hana malezi. Mtoto wa kiume ameingia kwenye ndoa hana malezi. Nataka niwaambie watoto wangu. Simunyi maneno wala sipepesi macho kujua kufanya tendo la ndoa sio ndio kujua kuwa kwenye maisha ya ndoa hakuna usijidanganye maisha ya ndoa ni zaidi ya kwenda na kucheza na chezana na huyo msichana sijui huyo ni zaidi unahitaji malezi vinginevyo 
utakuwa unabadilisha kama njugu kwa sababu umekosa malezi. Malezi proper yanapatikana nyumbani mwa Bwana. Na Mungu ameandaa vyombo vyake kwa ajili ya kulea vijana ili tunapoondoka sisi next generation inayokuja inaweza kulea another generation. Kama wewe umekosa malezi, generation inakuja utailea vipi? Utaitunza vipi? Kama nilivyosema leo hii tuna vijana wengi wamekuwa wazazi bila kuandaliwa wamekuwa wachungaji bila kuandaliwa wamekuwa viongozi bila kuandaliwa angalia ya, ya, tunasikia siku mbili hizi kule Kenya yule mchungaji nane sijui e, e, wa kanisa gani e, ame, 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 ma, makaburi kule watu wanafukua ile imani anawaambia watu wafunge e, mpaka mpaka wakutane na Yesu <laughs> e, unafunga nane stop mpaka wakutane na Yesu wanakufa karibu watu tisini tayari shida ni nini ni, ni, ni kukimbilia uchungaji bila malezi matokeo yake unawafundisha watu vitu vya ajabu ajabu kwa sababu umekosa malezi tumekwambia kaa chini tukufundishe tukuelekeze sema mimi nimeshajua kusoma biblia naweza kuhubiri na hujui chochote anasema biblia anasema yeye anayejiona kwamba anajua ajione kwamba hajui akae chini afanyiwe malezi tumekuwa na wimbi la wachungaji wasio na maadili wasio na adabu unamsikiliza tu mchungaji vinavyoongea unaona kabisa hana adabu hana maadili kwa sababu gani alikosa malezi unajiuliza ni nani aliyomtrain huyo nani vijana wangu yani shauku nilionayo moyoni mwangu kijana atakayetoka hapa watu wakimuona mtaani waulize huyu kijana mchungaji wake nani Huyu kijana anatoka kanisa gani? Wakikuangalia ulivyovaa, wakikuangalia umeilivyochana nywele zako, wakikuangalia unavyoongea, wakikuangalia tabia yako, wakikuangalia, yani wajue tu kwamba huyu ni mtu aliolelewa, aliotrainiwa mahali fulani, amepata malezi. Msije mkanitukanisha huko nje. Huyu ni, ni, ni mchungaji wake ni nani? Hapana. Na nilishawaambia juzi hapa nisema kanisani hapa kabisa. Nitatambua mtu kwamba ni Mkristo wa kanisa hili kama anafuata taratibu za kanisa hili. Uwezo ukawa unakuja leo, umekaa miezi sita, huji, unakuja alafu nasema wewe ni mshirika wa kanisa. Wewe sio mshirika wa kanisa hili. Utatuletea tabia za ajabu kwa sababu hatujui unajifunza kutoka kwa nani. Kaa hapa ni kufundishe, ni kulee ukitoka una uwezo kusema kwamba mimi nililewa na undole lakini uweze kusema umekaa unakuja leo kesho uji unakuja kesho uji, kesho uji alafu unasema baba angu undole mimi sio baba hapo kawa ndio mimi sio baba kwa sababu siwezi kuwa na watoto wa design hiyo eh siwezi kuna watoto yeye anataka ni Mungu akinipa mtoto nimtendee haki nimlee ni muongoze ashindwe yeye mwenyewe aseme nilikuwa na mchungaji aliyenipenda aliyenilea lakini mimi ndio nilikataa kuwa chini ya malezi lakini sio yeye malezi vijana wangu ni namna ya kumkuza kumtrain kijana kamusi inasema katika tabia na mwenendo kuna ustahili Biblia inasema katika njia impa sayo. Nani aliyekabidhiwa hiyo njia impa sayo kijana? Huo mwenendo na tabia inayostahili, nani amekabidhiwa kumtrain huyo kijana, kumfundisha huyo kijana? Ni kanisa. Na unapozungumzia kanisa, usiangalie watu, anza kwanza na Kristo. Kanisa ni la Kristo. Sisi tumepata mandate, tumepata amri ya kutekeleza kile Kristo anachotaka tutekeleze. Kwa sababu kumbuka tumesema dhamira ya Roho Mtakatifu kuleta somo hili ni kukufanya uelewe umuhimu wa malezi ili ufanye nini? Ili uweze kuliishi kusudi la Yesu Kristo. Lakini dunia inaharibu vijana wetu, inawaangamiza vijana wetu kwa kuwaelekeza katika njia au tabia au mwenendo usiostahili 
Ndiyo maana mahali pa kulelewa sio duniani. Mahali pa kujifunza sio duniani. Ndiyo maana kauli mbiu yetu inasema kijana wa Kristo, kijana wa Yesu sio kijana wa dunia. Maana kijana wa Yesu atafundishwa na Yesu kanisani. Dunia inatufundisha nini sasa hivi? Dunia inawatrain vijana kutengeneza birthday party. Leo nina birthday party yangu karibuni vijana wakifika kule wanafundishwa ushoga. Sikwambii usiende kwenye birthday party za watu lakini zimetumiwa sana kwenye taifa letu kuwafanya vijana kujiingiza kwenye mambo ya ushoga. Dunia inawatrain hivyo vijana. Ndio maana kwa kuambia wewe unajifunza kwa nani? Wewe unajifunza kwa nani? Unajifunza wapi kama kanisani uonekani? Hakuna kijana anayeweza kufundishwa na dunia akatoka salama. Hayupo. Hayupo. Usalama wa malezi uko kwenye kanisa, nyumbani mwa Mungu aliye hai. Jinsi gani kijana afanye maandalizi ya maisha yake? Eh? Jinsi gani kijana asafishe njia yake? Kwa kuti akilifuata neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe kumbuka somo letu linasema mahusiano ya kijana na kanisa Bwana asifiwe sana haleluya naweza tukapiga pozi hapo kidogo alafu tujinyoshe nyoshe simama